బ్రిటన్కి సంబంధించి రెండు కీలకమైనటువంటి పరిణామాలు చోటు చేసుకుంటాయి ఒకటి ఆస్ట్రాజెనికా వాడినటువంటి వాళ్ళకి మెదళ్ళల్లో బ్లడ్ క్లాట్ అవుతుంది బట్ అదేంటంటే పది లక్షల మందికి ఒకటి అనేటువంటి లెక్క చెప్తూ ఉన్నారు అయినా కూడా దాని వలన ఒక టెన్షన్స్ తయారవుతున్నటువంటి నేపథ్యంలో అది ఒక సమీక్షించుకుంటుంది దాంట్లో రెండవది ఏంటంటే పరి అక్కడ ప్రతి ఐదుగురులో స్టడీస్ ఏస్ ఓన్లీ వన్ ఇన్ ఫైవ్ విత్ కోవిడ్ నైన్టీన్ సిమ్టమ్స్ ఇన్ యూకే ఇందులో అకార్డింగ్ టు ఏ యూకే స్టడీ విచ్ ఫౌండ్ ఏ లింక్ బిట్వీన్ పీపుల్ ఆన్ లో పే అండ్ పూర్ ఎదిరెన్స్ టు ద గవర్నమెంట్స్ రూల్స్ ఓన్లీ వన్ పర్సన్ ఇన్ ఫైవ్ ఇన్ బ్రిటన్ అనే విత్ కోవిడ్ నైన్టీన్ సిమ్టమ్ ఉడ్ సీక్ ఏ టెస్ట్ అనేటువంటిది కూడా ఒకటి అధికారికంగా ఇప్పుడు తెలిసిన తెలిసినటువంటి అంశం ఇంకోటి బ్రిటిష్ రెగ్యులేషన్స్ హ్యావ్ ఐడెంటిఫైడ్ థర్టీ కేసెస్ ఆఫ్ రేర్ బ్లడ్ క్లాట్ ఈవెంట్స్ ఆఫ్టర్ ద యూజ్ ఆఫ్ ద ఆస్ట్రాజెనిక కోవిడ్ నైన్టీన్ వ్యాక్సిన్ యూకేస్ మెడిసిన్స్ అండ్ హెల్త్ కేర్ ప్రొడక్ట్స్ రెగ్యులేటరీ ఏజెన్సీస్ హ్యాజ్ ఆల్సో సెట్ దట్ ఇట్ హ్యాడ్ రిసీవ్డ్ నో సచ్ రిపోర్ట్స్ ఆఫ్ క్లాటింగ్ ఈవెంట్స్ ఫాలోయింగ్ ద యూజ్ ఆఫ్ ద వ్యాక్సిన్ మేడ్ బై ఫైజర్ అండ్ బయో ఎన్టెక్ అనేటువంటిది కూడా వాళ్ళు చెప్తున్నారు అంటే వస్తున్నటువంటి రిపోర్ట్లు ఒక రకంగా ఉంటుంది వీళ్ళ గ్రౌండ్ లెవెల్ రియాలిటీ ఒక రకంగా ఉంటున్నటువంటి దశలో బ్రిటన్ ప్రభుత్వం ఈ రెండిటి విషయాల్లో అంటే ఒకటి ఇప్పటికే యాభై శాతం మందికి వ్యాక్సిన్ వేయించామని చెప్తుంది ఇంకో వైపున అక్కడక్కడ చిన్న చిన్న పరిణామాలు ఉన్నా కూడా శరవేగంగా ముందుకు వెళ్ళేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తుంది టెస్టులు కానీ ఇవన్నీ కూడా వేగంగా చేయించుకోవాలని చూస్తుంది ప్రజలలో నుండి ఈ హక్కుల పేరుతో ఉన్నటువంటి సంఘాల వలన కొంత ఇబ్బంది వచ్చింది వీటిని మెయింటైన్ చేయడం కానీ వీటి విషయాల్లో ఇప్పుడు అది సరిచేసుకునేటువంటి ప్రయత్నం అయితే చేస్తుంది